வணக்கம் நான் அண்ணாதுரை கண்ணதாசன் அது தென்றல் திரையை எடுத்து அப்படி நீட்டார் ஏழு பேருமே வந்து அந்த தினத்தந்திக்காக சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அப்பா வந்து தன்னுடைய தவறு என்றால் அதை தவறுங்கிறத எப்பவுமே ஒத்துக்குவார் வணக்கம் நான் அண்ணாதுரை கண்ணதாசன் என்னுடைய கண்ணதாசன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கின்ற அன்பர்கள்கிட்ட ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் நீங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களும் இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் என்னுடைய சேனலை கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் நன்றி இப்போ ஒரு சிறிய நினைவு ஒன்றை உங்களுடன் பகிர்ந்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தப்ப அப்பா வந்து எல்லா பத்திரிகைகளும் வாங்குவார் அதாவது தினப்பத்திரிகைகள் வாரப்பத்திரிகைகள் எது வந்தாலும் அதை வந்து எங்கள் வீட்டில் அப்பா வாங்க சொல்லிவிடுவார் அந்த ரெகுலராக ஒருத்தர் கொண்டாந்து அந்த வீட்டில் போட்டு போவார் ஐம்பது வருஷம் கழித்து இன்னமும் வந்து அவர் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் தான் அந்த பத்திரிகையில் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க தினத்தந்தி நவசக்தி தினமணி சுதேசமித்ரன் ஹிண்டு எக்ஸ்பிரஸ் இப்படி டெய்லி பத்திரிகைகள் வந்துடும் அதே மாதிரி குமுதம் ஆனந்தவுடன் ராணி எல்லா வார இதழ்களும் வந்து வந்துடும் அதில் தினம் பார்த்திங்கன்னா காலையில் இந்த தினத்தந்திக்கு நாங்கள் எல்லோரும் சண்டை போட்டுக்கோம் ஒரு தினத்தந்தி பேப்பர் தான் வரும் நாங்கள் ஏழு பேர் ஏழு பேருமே வந்து அந்த தினத்தந்திக்காக சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் எனக்கு உனக்கு எனக்கு உனக்குன்ட்டு அப்பா காலையில் கிளம்பி போகிறது அவர் திரும்பி மத்தியானம் வருவார் வரும்போது நாங்கள் ஸ்கூலில் இருப்போம் சாயந்தரமும் வந்து அதுக்கப்புறம் அது பிரச்சனைகள் இருக்காது ஆனால் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்பா வாசலில் உட்காந்துருக்காரு நாங்கள் அந்த தினத்தந்திக்கு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் உடனே அப்பா கிட்டார் என்னடா இது கிடையாது எல்லாம் ஒரே பேப்பர் கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாரு இல்லைப்பா அதில் கண்ணி தீவி வருதுப்பா அப்படின்னு கண்ணி தீவா ஆனால் ஆமாப்பா படக்கதைப்பான்னு காமிச்சோம் பாருங்கள் சிந்து பார்த்து லைலா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு தெரியுமாப்பா அப்படின்னோடனே அப்பா அப்படியே யோசிச்சுட்டே விட்டார் ஒரு வாரம் கழித்து அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாரையும் வீடு ரூமுக்கு கூப்பிட்டார் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லோரும் வீட்டில் விளையாண்டுட்டு இருந்தால் எல்லாம் வாங்கடா ரூமுக்கு அப்படின்னார் எல்லோரும் ரூமில் போய் நின்னோம் நின்னோடனே அவ அப்பா நடத்திக்கிட்டு இருக்கிற தென்றல் திரை அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகை அந்த தென்றல் திரையை எடுத்து அப்படி நீட்டார் இல்லை பாரு அப்படின்னாரு என்னப்பா அப்படின்னா உங்களுக்காக நான் சொல்லி படக்கதை போட சொல்லியிருக்கேன்டா பாருங்கள் தென்றல் திரையிலையும் படக்கதை வருது அப்படின்னாரு தென்றல் திரையை வாங்கி பார்த்தா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அந்த தென்றல் திரையுக்கு அந்த படக்கதை எப்படி பார்க்குறது போகிறது வருது திருப்பி அடுத்த நேரத்துக்கிழமை அதே மாதிரி தினத்தந்திக்கு சண்டை ஆனால் அப்பா கேட்டார் என்ன ஆச்சு அதான் படக்கதை நான் அதுலேயும் போட சொல்லியிருக்கேன் திருப்பி திருப்பி எதுக்கு தினத்தந்திக்கே சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா பார்க்க பா இது போர் சிந்து பாத் மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்பாட்ட நம்புனா நம்புங்க அதுக்கு அடுத்த நாளே அந்த படக்கதையை வந்து நிறுத்திட்டார் பிள்ளைகளுக்கு பிடிக்கும்னு தன் பத்திரிக்கை அது அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட சினிமா சம்மந்தப்பட்ட பத்திரிக்கையில் ஒரு படக்கதையை கொண்டு வர்றாரு பிள்ளைகள் பிடிக்கலை வேண்டான்னு சொன்னோம் உடனே அதை நிறுத்திட்டார் அதுதான் அப்பாவுடைய தனித்தன்மை தனக்கு வந்து பிள்ளைகளுக்கு என்ன பிடிக்கும் என்ன பிடிக்காது இதை பார்த்து பார்த்து அவர் அப்பா எப்போவுமே எங்களுக்கு செய்வார் அதே மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் அப்பா வந்து முத்தையா முதலி தெரு அப்படிங்கிற ஒரு தெருவில் கூடியிருந்தார் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு வீடு தள்ளி ஒரு கார் ஷெட் ஒன்று இருந்துச்சு அந்த கார் ஷெட்டை வாடகைக்கு எடுத்து அதில் வந்து ஒரு ப்ரெஸ் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் ப்ரெஸ்ஸுனா பிரிண்ட் பண்ணுற மிஷினே கிடையாது வெறும் டைப் செட்டிங்ஸு ஆளை வச்சு டைப் செட் பண்ணணும் வெளியே எங்கேயா கொண்டு போய் பிரிண்ட் பண்ணணும் யாராவது வந்து ஆர்டர் எடுத்தால் அதை வந்து செஞ்சு கொடுப்பாரு அவருக்கு வந்து அதில் ஒரு கிரேஸ் தன்னை வந்து ஒரு ப்ரெஸ் மேனாக ஒரு பத்திரிகையாளனாக காட்டிக்கிறதுங்கிறது அப்பாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா அவர் பேசிக்காகவே பத்திரிகையிலேருந்து வந்ததுனால எவ்வளோ பெரிய பாடலாசிரியர் ஆனதுக்கு பிறகும் கூட தன்னை வந்து ஒரு ப்ரெஸ்ஸு ப பத்திரிகையாளனாக சொல்லிக்கிறதுல அவருக்கு அப்படி ஒரு பெருமை அப்போ என்ன பண்ணுவாரான் காலையில் எழுந்துச்சு பரதி நான் ப்ரெஸ்ஸுக்கு போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு கிளம்புறான் அம்மா அம்மாவுக்கு ஒரே சிரிப்பாக இருக்கும் உள்ளே இருந்துட்டு ஆமாம் அது ஒரு ப்ரெஸ்ஸு அதுக்கு வந்து வெறும் நாலஞ்சு டைப் வச்சுக்கிட்டு எதாவது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னோடனே ஏதாவது ஒன்று சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவாங்க அப்பா திட்டிட்டு கிளம்பிடுவாராம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அப்புறம் அதையே விரிவுபடுத்தி சஃபையர் தேட்டர் இன்றைக்கி வந்து சஃபையர் தேட்டர் கிடையாது அந்த ஜெமினி ஃப்ளை ஓவர் இறங்கினவொன்னே மவுண்ட் ரோடில் இறங்கினவொன்னே ஒரு ஆஃபீஸை எடுத்து அந்த ஆஃபீஸை வந்து ப்ரெஸ்ஸாக நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் தென்றலுடைய பதிப்பகம் அங்கே தான் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அங்கே தான் எஸ்பி முத்துராம் சார்லாம் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போடைய மெயின் உதவியாளர்கள் எல்லாருமே அந்த ப்ரெஸ்லேருந்து வந்தவங்க தான் அதுலேருந்து நாலு பில்டிங் தள்ளினா கலைஞருடைய முரசொலி ஆஃபீஸ் ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் வந்து நாலே நாலு பில்டிங் கேப்பில் இது இந்த ப்ரெஸ்ஸில் இருக்கும்போது அப்பா என்ன பண்ணுவாராம் தினமும் காலையில் ஒரு தடவை ப்ரெஸ்ஸுக்கு போய் பார்த்துட்டு கம்போசிங் போயிடுவார் ந
அப்படின்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இன்றைக்கு இருக்கா மாதிரி உடனே எதுவுமே பண்ண முடியாது அந்த ஃபோட்டோனாக்கா அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்து கொண்டு போய் கொடுத்து அதை பிளாக் பண்ணி அந்த பிளாக்கை கொண்டாந்து கரெக்டாக அதில் பிளேஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ அதை மாற்றுறதா இருந்தால் அந்த ஃபோட்டோவை திருப்பி எடுத்து கொண்டு போய் திருப்பி கொடுத்து திருப்பி பிளாக் பண்ணி கொண்டாந்து மாற்றணும் ஒரு நாள் மினிமம் ஒரு நாள் தான் அவங்க ஃபுல் டைம் வேலை பார்த்தாங்கன்னா ஒரு நாள் ஆகும் அப்பாவுக்கு புரியல நாளை காலையில் பேப்பர் வரணும் இப்போயே மணி பண்ணண்டு என்ன பண்ணலாம் அப்பா அப்படியே யோசிச்சார் சரி ஒரு பேப்பர் கொடுங்களா அப்படின்ட்டு அதில் வந்து இடக்கையில் வாழேந்தும் வீரணிவன் யார் இப்போதே கேட்காதே பொறுத்திருந்து பார் அப்படின்னு எழுதி மேலே கேப்ஷன் போட சொல்லிட்டார் அந்த கேப்ஷனோட அடுத்த நாள் வந்துருச்சு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து உதவி ஆசிரியர் தமிழ் பித்தன் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து அப்பாட்ட கேட்டிருக்காரு கவிஞர் இது மாதிரி நம்ம வந்து இப்படி போட்டுட்டோம் இப்போ மூணு மூணு நாள் ஆச்சு யாராவது ஒருத்தன் கேட்டானா என்ன பண்ணுறது அடுத்த வாரத்துக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அப்பா சொன்னார் இல்லை இல்லை யாரும் கேட்க மாட்டாங்க நம்ம ஜனங்க தான் வந்து எதாக இருந்தாலும் ஒரு வாரத்தில் மறந்துடுவாங்களே அப்படின்னாரு அதே மாதிரி யாரும் கேட்கல ஆனால் ஒரே ஒரு வாசகர் ஒரு பத்து நாள் கழித்து ஏங்க அந்த இடக்கையில் வாழேந்திய வீரன் எப்போ கதைக்குள்ளே வருவார் அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க இதை கொண்டதுக்கு அப்பாட்ட கொடுத்தாங்க ஆகா மக்கள் ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுருந்து கேட்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா என்ன பண்ணார் அந்த வார பத்திரிகையில் அன்பு நண்பரே நீங்கள் எழுதிய கடிதம் கிடைத்தது இடக்கையில் வாழேந்திய வீரன் கதைக்குள் எப்போது வருவார் என்று நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்கள் அந்த படம் தவறுதலாக வரையப்பட்டு விட்டது ஆகவே அதற்கு அப்படி ஒரு தலைப்பை கொடுத்து வெளியிட வேண்டிய ஒரு சூழலில் நாங்கள் இருந்தோம் இந்த தவறு மீண்டும் நடக்காது என்று உங்களுக்கு உறுதி சொல்லுகிறோம் அன்பன் கண்ணதாசன் அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸ் நியூஸை ஒன்று போட்டார் நார்மலாக எந்த பத்திரிகையாளரும் வந்து இது போன்ற சிறு தவறுகளை வந்து தங்களுடைய தவறுகளாக ஒத்துக்க மாட்டாங்க அதுக்கு காரணம் ஒரு சின்ன ஈகோ நமக்கு தெரியாதா பாசகர் சொல்லி நம்ம என்ன கேட்குறதுன்ட்டு ஆனால் அப்பாட்ட அந்த பழக்கம் இல்லை அப்பா வந்து தன்னுடைய தவறு என்றால் அதை தவறுங்கிறத எப்போவுமே ஒத்துக்குவார் அதுதான் அப்பாவுடைய தனித்தன்மை இன்னொரு சுவையான நிகழ்வுடன் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கின்றேன் என்னுடைய கண்ணதாசன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் எந்த நிலையிலும் எனக்கு மரணம் இல்லை